，老人家，嗯，这是冯胜利的家吗？嗯，你找他有什么事儿啊？您是？我是胜利的妈妈。交卷了，我只写了一半。为什么呀？我不想占你便宜。啊？我也是服了你了，你为什么那么喜欢跟我较劲儿？是你先跟我较劲儿的。行。让我看谁先回家。哎，不是，还没开始呢。你们啊，老太太大儿子从台湾回来了，真的，真的。哎，不用，你大爷回来了，你打算怎么回来？奶奶，奶奶，你听我说，奶奶，千万听话用啊！各位观众，我们现在就在冯奶奶的家里，已经快四十年了，再一次见到自己的儿子，是多么不容易啊！儿子回来了，高兴吗？高兴，高兴、哦。<笑>老先生，你是怎么回来的呀？哦，我是从台湾先到了香港，再从香港到深圳，从深圳再到广州，从广州才回的北京啊。<笑><笑>那您是看到了我们的节目了吗？啊，不是，不是，是我一个朋友在香港看了你们的节目，打电话就告诉我。我以为，我以为是他不在了。我儿子还没回来，我怎么能走啊？妈，说话算话啊你！老先生，他就是你的侄子，是他去找的我们。你侄子真聪明。知道，妈，咱甭家又后来。哎呀，你看这孩子气质多好啊，一表人才。大学生？呃，不是，不是，不是。呃，你爸是胜利？哎，冯叔，我不是您侄子。妈，他呀，他他他他他他他跟我那孙子一模一样，就是不是亲生的。<笑>那个是胜利的儿子啊。他才是您侄子。<笑>你大爷！哎呀，这俩孩子的气质不大一样哈，什么不一样呀？我看起来不像大学生呗。哎哎哎哎，这孩子怎么了？这是怎么就走了啊？哎哎，连声大爷也不叫，这孩子现在年轻人。地理考完了，考完了，简单的跟个一似的。那少一门你也没戏呀、啊、你，不是总分够就行吗？总分能够吗？我怎么知道这分数还没下来呢？你小子要不是瞎折腾呢？行了，你少说两句行不行？这这干嘛这是？又出事了？我大爷回来了。什么大爷？我大爷，您大哥从台湾回来了。啊！哎，是人五人六了。老先生，你对大陆的感觉如何呢？大陆啊，大呀，坐飞机都要几个小时。<笑>那别的呢？呃、哎。
，我是想。听咱妈说，我的别子都是你起的，大哥。海峡两岸又促成了一个破碎的家庭的团聚，在此，我们希望宝岛台湾能够尽快回到祖国的怀抱。就是，他爸他不见了。问你个问题，中国的镍都在哪儿啊？金昌啊。完了，我写的是景德镇。景德镇是做瓷器的地方。我就知道中国有一个叫景德镇的地儿。我姥姥有一件瓷器下面的落款写的就是景德镇，还还还什么什么都。瓷都。我一共查了七道题，没有一道答对的。我估计你这耍考一嘛，比我分数还高。嗯，我要上不了大学怎么办呀？什么？从来没想过这问题。哎，你不是说你干什么都行吗？看什么都行，谁知道呢？不然跟我拍电影去，啊！剧组又给我打电话了，说有一个群众演员的角色，虽然只有一场戏，但是跟大明星的对手戏，我答应你。不是你拍电影，我干嘛去啊？我也不知道。哎。哎呀，这警察同志，哎，我跟跟您这么说吧，这我我们家这小黑子啊，他他他他绝对是个老实人，这他肯定他想不出那种主意。我们可是现场抓住的，没人诬陷你们家孩子。那那那那是那是啊，哎，您您看，这这咱们都这这住的街街坊四邻的，是不是啊？不是，我们家这个。黑子啊，这根本就没脑子，他不可能想出这种主意来，是不是？那倒是，主意可能是别人出的。谁呀、啊？是不是冯都啊？这事跟人冯都可没关系。你们家孩子连累了人家，差点耽误了高考。啊？哎，哎呦，我我不是我我我我刚才就这么是顺口溜出来的。要说冯都，那在咱们胡同那绝对是最聪明的孩子。我跟你说实话吧，幸亏你们家孩子有立功表现，要不然，最少劳教三年，弄不好就得弄到西北去。现在可正严打呢，聚众观看淫秽录像，您以为是小事儿啊？哎，是是是是是，是不是小事儿？您刚才说我们家黑子有立功的表现，是不是立了功就没事了？哎，也没那么便宜，不过啊，两三个月就回来了。得两三个多月呢。哎呦，那那那将来档案上会不会有污点呢？哦，事儿都做了，您还怕有污点呢？真是！哎，我怎么？哎，这这，气死人了！以后好好管教。哎，是是是是是。他说：“得两三个月。”这么久？那他们到底干嘛的呀？哎呀，那那还用问吗？肯定啊，那肯定跟人打架了呗。哎，可是我
我哥放回来了。你哥那小肚子多机灵啊！这黑子下手啊，没轻没重的，让人操碎了心了。哥，您尝尝我的手艺啊！花鱼，快上菜去。哦。哎呀，大哥，这三十多年你是怎么过来的呀？哎呀，我刚到台湾，就把我派到马祖守岛去了。哦，这一去呀。就是十年，回到台北呢，我就退役了。后来呢，开了个小卖铺，凑合着过吧。好好当老板了。大友啊，嗯，怎么没听你提起过你的媳妇儿啊？妈呀，你不知道。台湾这个地方啊，男的多，女的少，这女的惯的呀，都跟疯子似的。你想啊，当初我们退到台湾的，那可是几百万人呐，大部分都是男的，都是当兵的。哎，台湾呢，就那么些女的，娶个媳妇儿，男呐。哎呀，就想着，要是从大陆找一个小姐，回不来呀。您的意思就是，那什么，就是您没结婚呢，是吧？啊，看来您混的不行啊。怎么跟你大爷说话？哎，孩子说的没错。呃，刚到台湾的时候，我混的确实不怎么样，这十来年吧，才算有点起色。可是呢，他老了，台湾的女人看不上咱喽。行了行了，别聊了，吃饭吧，那么菜来，大哥，请。哎，哪里？哎呦喂，炸灌肠，哎，拍黄瓜，小肚，哎呦哎呦，还有南煎丸子，都是咱老北京的吃食啊。小李，这都是你做的？啊？呃，都是跟咱妈学的。哎呀，咱妈做的菜，那叫个好吃。行了行了，赶快吃吧，都饿了。好嘞。嗯嗯。哎呀，大侄女儿、大侄子，来，大爷给的。拿着吧，大爷给的。谢谢大爷。嗯嗯。小肚子，刚才我认错人了。你还生大爷的气呢？我生什么气啊？但我就是纳闷儿，那么多年了，奶奶那么想您，您现在才回来。哎，怎么跟你大爷说话的？这，他是向着他奶奶呢。孩子没错儿。东都啊，你是不知道啊。前些年我们那儿还闹着反攻大陆呢，想回也回不来。这两年松了，我就动了心思啊，想回来看看。可不知道大陆是啥样啊？还是我一个朋友给我打电话说，电视里看见有一个北京老太太，像是你妈。大爷，那就是你妈，那就是奶奶，奶奶上电视了。这我才决定回来了，孩子呀，别怪大爷，大爷回来一趟确实不容易啊，光手续就一大堆，办这些手续就得两个多月
，不但这些，我还得从台湾。飞到香港，从香港再到深圳，从深圳再到广州，从广州才能飞回咱北京啊！冯都啊，你大爷都快六十岁的人了，折腾这么老远不容易。妈，能见到您老人家。见到胜利，还能见到风都风清，我这心里呀、啊，别提多敞快了，像打开个窗户似的。哎呀，浑身上下透着舒坦呐。是啊，好啊，好啊，三十多年了。终于啊！陈子，快叫大爷，快叫啊！大爷，来，拿着，哎，大爷给的啊！行了，不管怎么说，咱们一家子是大团圆了。妈，今天我就在家陪着你，我不回宾馆了。咱们娘俩好好的说说话，好好的，好好的聊聊。来吧，动筷子吧。坐三轮车真好玩。云晨，今儿幼儿园里学什么了呀？我学唱歌啦。唱歌，唱什么呀？香水有味。香。香水有毒吧？嘿嘿，我说错了。幼儿园真是的，教这个呀。你身上有他的香水味。怎么开车的？你他妈瞎呀？不知道开路啊？红灯，红灯停，绿灯行，不知道啊？臭卖萌，干什么话？快这么滚！现在年轻人嘴怎么都那么臭？你爸怎么教你们说话的？莫须吵架！老王八蛋，敢骂我是吗？啊！我去你的妈！我告诉你，以后看到你还他妈打你，知道吗？不许打我爸爸，坏蛋！去一边去！星辰，你大爷，滚滚滚！滚而且是他先动的手。开车的那个姓陈，还不到十八呢。不到十八，那是无证驾驶啊。没错，估计是个富二代。富二代怎么了？他们还动手打我女儿，简直就是畜生。我们已经看过监控了，像他这种情况，至少得拘留十五天。他们这样的家庭都不愿意孩子被拘留的，想要多少赔偿？您算算。陈天一，你们谈谈吧，看看这事儿怎么处理。哼，哎呀，他不就是想要钱吗？没事儿骑一破三轮，满大街瞎转悠什么呀？啊，不就一碰瓷儿的吗？别开口闭口就提钱的啊！你就一破富二代，有一分钱是你挣的吗？你臭卖报纸的，老子是不挣钱，但是老子就是比你有钱。啊，要多少钱你就说话，要怎么着？给你拿十万现金啊？见过吗你？会不会好好说话？他妈信不信我撕烂你的嘴？好好说话，谁都不许带脏字儿。不就是钱吗？真是太逗了。哎，我一分钱都不要。啊？警察同志。他们无证驾驶，违反交规，殴打他人，这事儿怎么算？不是警察叔叔，他还打我了呢！你看我脸这伤，我都泼香了，我都，你看这这嘴角，你还知道要脸呢？
？什么话呀？我还准备当演员呢，我跟你说，幸亏你最后一下没打下来。你要把我这脸给打伤了啊，打坏了，你可是摊上大事了，你知道吗？你闯祸了，你就。就你那德行还当演员呢，跑龙套都没人要你，当场工都嫌寒碜呢。哎呦，你就听过这俩词儿吧？啊，你见过演员吗？啊，你知道演员什么样吗？我跟你说，我爷爷那可是骨灰级的大导演，他说了，哎，就我这条件。只要稍微那么一雕琢，我就能出来，你知道吗？啊，你爷爷谁呀、啊？哎，你说怎么这么半天还没完呀、啊？星辰，你爸爸是不是把别人打坏了呀？什么叫打坏？嗯，就是流血没有啊？好像流了。哎呦，你说，你说这小子刚有点人模样，又给我这惹事儿。这不怪爸爸，他们打我了。啊！哎呀，这孩子叫叫爸爸了，敢打我孙女儿，哎呦，那得揍他们啊！那个，你要给风清打个电话，让他开车过来，一会儿接咱们回去。啊，星辰，那打你哪儿了？没，没伤着吧？啊,啊？没事啊，哎呀，我告诉你，这次我一分钱都不要你，我也不会起诉你。不要钱啊？那你要什么呀？回去跟你爷爷说，打你的祖宗叫冯都，听见了吗？你谁祖宗啊？你爷爷知道我是谁。再奉劝你一句，以后收敛点，别老欠欠钱的。老子赚钱的时候，你还不知道在哪儿呢。管你以前赚多少钱，反正现在就是个卖报纸的。看在你爷爷的份上，我不跟你计较。但派出所这么处理，跟我无关。出来了。爸，我拘你吧？拘我干嘛呀？咱们有理。你有理也不能打人呢、啊，你。行啊，你少说两句吧，没事就好了啊。你都什么岁数了？你打得过人家吗？我一个打俩，简单的跟个一似的。行行，别杵这儿了，回去吧。啊，走，回家。爸爸。可不是吗？妈妈，妈妈，你去哪儿了？我好想你呀、啊！这几天听话了没有？他对我挺好的。妈妈也好想你。真的，他对我挺好的。冯叔，西城，我知道你是来。我是来把孩子接回去的。接孩子？啊，是，你西城是孩子的妈妈。我知道她是孩子的妈，我什么时候说她不是孩子的妈了？这些天星辰给你们添麻烦了，我知道这孩子挺淘气的。没有没有，这孩子不闹的。听话懂事儿，是个好孩子。你这就要把他接走了？啊，要要不我们先回去
，让他们好好聊聊。这下全完了，你怎么了？不是，这西城肯定要把孩子带走啊！那是我的孙女。你说我刚有了孙女就……冯都也喜欢那个孩子，让他们好好谈谈，也许他们能谈明白呢。哎呀，谈个屁！冯都就是头犟驴，谁知道他会怎么说呀？身体好点了吗？没什么大事，医生误诊了。我今天来是想把孩子接回去，也没别的意思。就这么走了？妈妈，我们真的走了。咱们都出来这么长时间了，也该回家了。你种的小花好长时间都没有人浇水了，都快枯死了。你不去看看它？哦。走了。能不能不走啊？孩子就跟你在一起待了半个月，不是进派出所，就是进医院。我担心你把孩子给教坏了。那我是有原因的，我也要慢慢适应。我也从来没跟孩子一起生活过，生活过又能怎么样？你跟你爸在一起生活了几十年了，你关心过他吗？星辰将来会回来看你的，终归你是他父亲。什么叫终归我就是他父亲？你一走走那么多年，突然之间给我一孩子，现在什么话都没有，要把孩子带走，你起码得给我个解释吧。我从小到大就这样，我想干嘛就干嘛，你还没习惯、啊？行，星辰是我的孩子，你必须把他留下。你其他的事情我可以不管，你真是一点都没变、啊。他对我挺好的，真的，他对我挺好的。孩子就跟你在一起待了半个月，不是进派出所，就是进医院。我担心你把孩子给教坏了，生活过又能怎么样？你跟你爸在一起生活了几十年，你关心过他吗？星辰将来会回来看你。终归你是他父亲。
还跟你计较那个事儿呢。他说：“你的是你的，我的是我的。”分的还真清楚啊。冯都这人你还不知道吗？一句软话都不会说。说这么多年都过去了，他怎么越活越窄呀、啊？他现在对外面的世界根本不感兴趣。以前的冯都什么样啊？意气风发，目中无人，活得特潇洒，想去哪拎个包就直接走了。现在倒好，变宅男了。世事难料，以后会发生什么，谁也不知道。你说这话什么意思啊？随便说说哦，人亲自来了，怎么着？来报仇的？我都是一个快要死的人了，报什么仇？啊？那小子欠打，您孙子可能耐了。打着您的旗号，到处跟人就说说我的爷爷是骨灰级的大导演。我是一个退了休的老导演，我的旗号值钱吗？哼，您可别这么说。他爸爸呢，一直在做生意，也的确挣了点钱，啊，所以呢，从小就惯着，啊，惯的都没样了。其实呢，我早都看不下去了。你这次把他给揍了，我还真得感谢你。要不这小子是不知道天高地厚。我儿子呢，给他取名叫天一，天下第一。<笑>我当时就说他们，你们是痴心妄想。得亏他说是您孙子，否则呀，至少三个月。哎呀，我这辈子是快要杀青了。也没留下什么像样的作品，不甘心呐、啊！哎，我说你小子还真打算卖一辈子报纸？卖报纸怎么了？为人民服务，自由自在多好！没出息，没出息！你小子太没出息了！说多少遍了啊！现在这是我们家了，你怎么就不信呢？你那脑袋里长草了是吗？哎，别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！干嘛呀？动手是不是？耍流氓啊！我跟你说，我还真怕你，你真吓着我了。你你有本事小子，你今儿把大爷我吓尿了，我告诉你，裤子都得你赔。你丫说谁流氓啊？你占着别人房子
，你也才是流氓。没错，我这房子是我爸爸留下来的，孙子，这房子比你爸爸岁数都大，就是你祖宗留下来的。现在这房子也得随我姓了，知道吗？你要是再多嚷嚷一句，我今天就让你横着出去，你信吗？呦喂，哎，你再骂一句我听听。行，你看看你这副德行啊，从小到大没刷过牙，没洗过脸，闻闻这味儿。骚的很，一脱衣服噼里啪啦往下掉活物。哎呦我的去！哎，你哪儿的你啊？你嘴够壮的，骂的够欢的你，你报号。怎么着？盘道啊？你要是道上的，咱还就得盘盘这道。你要不是道上人，自己赶紧找道，有多远走多远啊！行，小爷我不是道上的人，但没事儿呢，就跟六哥切磋切磋打成拳。知道六哥是谁吗？六哥就是你们六大爷，<笑>六哥的朋友。哎，六哥的朋友，你早说呀，对不对？咱不是外人啊！啊，你，但是啊，咱该怎么说怎么说，咱们讲理，好不好？我跟你说啊，这房子我花钱买的，真金白银我掏出去了。咱别说别人，就是六哥在这儿。六哥也得说这房子归我了，你你那么放屁！你的谁卖的啊？谁卖你的？这这钱呢？吴小强，吴小强是不是你儿子呀？是我儿子，怎么了？什么怎么了？这不完了吗？你亲儿子，亲手把这房子卖给我了，啊！白纸黑字，啊，合理合法，拿过去开个眼睛。我跟你说啊，赶紧把你们这堆破烂扔出去！我看人闹心的了。你你你们家都还全都是破烂呢！五大爷，这字是不是你签的呀？你看看，是你的字吗？我我我没见过这东西啊！哎哎哎，老帮菜，哎，你别扭脸就不认账啊！这上面是不是你签的字？我跟你说，到法院去了，人也认你签的这字儿。你得好好想想。哎呀，你你你这你就是这前些日子这几天，那个黑子这反正拿过来一个东西，我我我倒是签了个字，可是我没见过这个东西啊！哎呀，完了完了，完了！我跟你说，黑子呢？人呢？黑子没有啊！跟他找了半天呢。行行行行，别别跟我这演戏了，哥们儿，看见没有？我说的是不是实话啊？一，二十万，二十万，装一小箱子里面，让你儿子拿走了。告诉说回去给他爹买糖吃了。你们放屁！我才没他妈那么馋呢。吴大爷，这可都是真的。你你你你来来来来来来！哎呀，杜卡，这这大宝，别急别急，这不耽误这。哎，吴大爷，吴大爷，吴大爷，赶紧赶紧赶紧把人给我抬出去啊！别撕我这院里边，到时候成凶宅了我。急，你说了，你说了，你说了。慢点，慢点，慢点，嗯，干啥啊？哎，哎呦，哎呦，哎呦，活过来了，我怎么压根儿也没死过去呀？我，就是你们你小子泼的吧？我都这样了，还能报私仇呢？我泼的，我才舍不得我这高沫呢啊！吴大爷，家里东西。都捡回来了。哎呦，小肚子，那可是我们家祖宅呀、啊！这他妈小子，我活埋着他，他心都有啊！他妈小子，他妈警察，我埋着他心里有。警察，警察来了，警察来了！警察来了，管什么用啊？您说什么话呀？我们怎么不管用啊？哎，我，哎，我。我我不是说警察来了有什么用啊？这你们你们来了我，哎呦，哎，就是这小子，他把房子卖了，可是人家这就得手续还齐全，你说我怎么办呢？是啊，到底是怎么回事？您得说清楚。我们这已经出警了，回去必须递我交代啊。二十万，不是你说黑子要那么多钱干嘛去啊？小件事，我怎么知道？那个警察同志。这事儿说来话长啊！马
粒的啊，扔了啊，把这些破烂都给我扔出去。那他们家的房子，就这么就没了？人家合法买卖，我们怎么管？这样吧，我们去问问什么情况，看看他手续齐全不齐全，好吧？好，好，好，啊，我送送你们。风多，你走就这几年，你还知道回来，够狠的呀你！不是你干嘛呀？跟吃了死耗子似的！你才跟吃了死耗子似的呢！干嘛？你来干嘛呀？我怎么就不能来了？你就别在这添乱了，行吗？我不是来添乱，我有正事说。你有什么正事？都让你给我搅和忘了我，一会儿再找你算账。那个，风风说五说。我我是过来给你们送个信儿。昨天晚上冯清跟黑子给我打一电话，说让我过来告诉你们一声。冯清跟黑子在一块儿呢。哥哥，黑子去哪儿了？您二老先别急哈、啊，是是这样，这事先呢，我我什么都不知道，就是他俩吧，不不不敢直接跟你们说，所以让我过来捎个话。你你们能明白我说的什么？说说，不是你别吞吞吐吐，赶紧说呀！说那个他他他他们去那个叫密密克罗尼西亚了。密什么？北京没这地方啊？这什么西西西？什么西啊？密克罗尼西亚群岛，太平洋的一个岛国，美国托管地。你们俩说什么呢？这是？你俩先别说了，让让让我说完。等我说完了，你你们再商量看这事该怎么办哈。是是这样的，那个他他们说，他们想去美国。啊，然后黑子吧，就偷偷的把五叔您的房子给卖了。他说了，他说五叔您单位好，那日后肯定还能再给您分一套。但是去去美国这事儿吧，就过了这村没这店儿了。所以冯清就说他也想跟这黑子一块儿去。呃，他他们说了，到了美国挣了钱，就把冯叔您接到美国去养老享享福去。我知道的就这么多。冯清去美国了？啊，真是假的？这是。爸，他就传话呢，你急什么呀？哎，我什么都不知道，叔。嘿，嘿，冯清这丫头哎。行了，风情的丫头不错了，是你们家风情勾引的我们家黑子，把我们家房子卖了，啊，你这闺女养直了。你说什么呢你？我说什么你听不懂啊？他怎么不卖你们家房子？怎么不卖你们家房子？怎么不卖我们家房子呀？你闺女有出息，您亲闺女。放屁！你呸！是你们家黑子。把我们家冯清给拐跑了，是你们家这冯清勾引的我们家黑子，他还要送到美国养老，他怎么不送我到美国养老哎，你还他动手了？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎手续齐全，绝对齐全。我跟您说了吧，我也是规矩老百姓。哎，您您慢走啊，不送了啊。哎，哪儿啊？这儿呢，这儿呢。这蓝色，这不是海吗？这是。对
，这是陆地，陆地，是个群岛。密克罗尼西亚是美属的一群岛，他俩肯定不能直接去美国，就想到那去做中转。去美国干什么呀？啊，他疯了他，他们俩会什么呀？连美国话都不会。他们学过英语吧？英语管个屁用啊！那美国话跟英国话能一样吗？爸，那是一样的。什么一样不一样的？不是。在北京待的好好的，他吃多了上美国干什么呀？肯定啊，是那黑子给他出的主意。你还记不记得那时候，黑子看着电视里的美国，就说：“哎呀，这个好，那个好。”还说什么将来有机会一定要去美国混混，少活十年都愿意。又是电视，妈都是电视。吃多了，他干嘛跟这黑子跑啊？他俩肯定是搞对象，不然能一起走吗？胡说！我们家冯静才多大呀？怎么可能？看着谁也不会看着黑子呀，黑子是傻子吗？别这么说，我倒是觉得他俩挺般配的。般配个屁！哎呀，你们先别说这些没用的，接下来怎么办吧？还能怎么办呀？人走都走了，追不回来。咱们还是先想想，这五大爷怎么办吧。去他大爷！我管他们怎么办呀！要不然，我就先把我那屋空出来，让他们待。那你怎么办？我找点将就呗。行啊你，你说要找地儿将就将就，合着你指望我们家地下室呢？告诉你啊，我们家地下室现在有好多耗子。没事。我抓只猫就行。臭不要脸的，办法还挺多。干嘛呀？我说错了？没事，没事。哎，我说你够狠的呀！一走就是几年，你连封信都不会写，不会报生平安呀、啊？不是我不是挺好吗？你是挺好，那你怎么不问问我呢？你怎么了？我看着这也挺好呀，不缺胳膊不少腿的。没劲了啊！哎哎哎，行了，咱俩认识那么久，十几岁认识，穿一条裤子长大的，凭啥去？谁给你穿一条裤子？告诉你啊，我快出名了。我成了名之后，想见我还得预约呢。是，百分之百，全国第一。那是。全国第一跟头女。还不烦人呢？我是摔跟头了。那我。昨儿啊。我一回家，在电视里就见你了。哎，你别说，这几年你这大喇叭可越摔越溜哈，咚咚咚的。少瞧不起人，我摔跟头怎么了？那重点是我这戏里，我有十九句台词。可不是吗？我都听见了，十个洞，九个啊，咚咚咚咚咚咚啊！烦烦烦死人了你！我住大马路上去吧你，再见。为什么要停在这儿？我弟弟家就住这儿啊。你弟弟？啊，来来来，下车下车，下车下车。大爷，哎呦，小肚子，来来来，快下车，快快快！瞧瞧你不带你。哎，兄弟兄弟，哎呦，大哥来了。下，来来来来来，下车下车下车。快点儿啊！来来来来来，下车吧！来来来，我给你们介绍一下，这是我弟弟冯胜利，这个是徐小姐啊！哎，这什么徐小姐？我们不应该再叫徐小姐了
，你应该叫嫂子。不是，徐阿姨这。你们认识？我只是认识。大哥，哎，呃，徐小姐是我们这附近商店的售货员，我们都是熟人。啊，哎呀，真是太巧了！你看，认识就更好了。小丽啊，他就是我跟你说过的那个人。我一到北京，就把手包丢到电梯里了。多亏人家徐小姐给我找回来，要么麻烦就大了。是是，您说过啊，兄弟啊，我知道，徐小姐比你的年龄都小不少，但是我们已经登记了。你哥的意思就是说，虽然萝卜小，但长在辈儿上，以后你得叫我嫂子。家人用不着这么生分啊！你们俩怎么了？啊，没没怎么样。不是，你想着我们都做熟，突然间成我嫂子了，有点不习惯。就是就是。今天我请客，北京烤鸭，小肚子，嗯，呃，把冯青叫来，呃，再把肖叔一家叫上，还有那个。五五五五大爷啊！对对对对对对，把大伙都叫上。呃，今天咱们好好的吃一顿，行，好好吃一顿啊！从来不愿，是是，那那肯定得吃。还好。想着那梦中的地方去，错了我。你说你妈去世了。难道就是冯大妈？冯青，就是你奶奶吗？对啊，我奶奶前些日子过世了。没想到你和我们家人还挺熟啊，真是巧了。冯大妈是个好人。哎，我妈去世的时候，我们就没准备大操大办，呃，主要是怕收别人的份子钱，老太太肯定也不喜欢。所以我们就没有通知别人。我你护照上怎么写着你叫张太祖啊？我不是跟你说过吗？我在台湾改的名字。哎，自己心里知道自己姓冯就行了。呃，那天呢，我带你给老太太烧烧坟，尽一尽心意吧。哎哎，今儿这事儿有点不太对头啊！是我介绍你俩认识处对象的，怎么就变成你嫂子了？武建强，我告诉你，你要敢多嘴多舌，我就把你们家房子烧了。哟，你太严重了！好好好，我保证不说。但是我就想知道这是为什么呢？诚心气我。他这是诚心气我呢，他就算诚心气我，他也没必要当我嫂子呀。这往后，往后怎么着了？还能怎么着啊？走吧，大哥的婚宴，吃大餐去。嗯，好，有点歇的歪的。哎，我说，哎。等等我啊！那对你来说，今天算不算喜酒呢？闭嘴！你真的不打算再考了？哎，我想明白了，那大学里都是一群书呆子。我要是真去了，天天跟他们在一起，我也成书呆子了。嘿，哎，你这话打击面可有点大啊！我也上过大学。不是，小叔，我又觉得你要学东西不一定在大学里。大学里也不一定能给你学到什么真东西。那你将来打算做什么？还没想好呢，反正现在先做天线，让我爸有个事儿干。你这孩子，孩子他舅啊，病了，我在医院呢
，这回你俩结尾也没看上，也不知道怎么着了。哎呦，您说呢？我们家昨天停电了，我也没看见。人呐，就不能闲着，真是闲着就容易荒废。你这前边都看了，这后边呀、啊、也不知怎么了。哎，谁能给咱们讲讲结尾啊？我还问我们同事了，我们同事也讲不清楚。你说这是猪脑子？哎呦，怎么碰上这人啊？真着急。这霍元甲呀，被日本人下毒死了。陈真听到这消息，咚一下就晕过去了。我估摸着后面的剧情啊，这陈真得去报仇，要不然这故事没翻完啊。那倩年呢？倩年怎么着了？霍元甲一死，倩年得他得多伤心呀、啊！您别提了，意中人死了可不得伤心吗？天天在那哭，梦到你哭长成似的。我说这剧情真是写的好啊！日本人知道打不过霍元甲，就给他玩阴的，给他下毒，大英雄就这么活生生被毒死了。接下来啊，咱们就看陈真怎么去报仇。这个咱冯大哥可真是场面人呢啊！哎、你就这桌子饭菜，这这国宴的水平啊！哎，你看，哎，小李，你看这这这这酒还是瓷瓶的，指不定多贵呢。今天，咱们是一醉方休啊，两瓶不够，再来两瓶。我我一人喝不了多少。那个，冯大哥啊。呃，恭喜你们二位啊！祝你们幸福美满，白头到老。哎，谢谢谢谢。哎，来来来，哎，好好好。呃，听说肖先生的父亲。呃，是解放军的将军。人呐，是被解放军追得到处乱跑的国民党的败兵。今天能够坐在一起，真是沧海桑田，感慨万千呐！方大哥，这都已经过去的事了，咱不提了。啊，您看您现在多好，人回来了，而且找到了失散这么多年的家人。还有下半辈子的幸福，是不是？这是您的福气啊！谢谢谢谢，肖先生，借您吉言呐！哎哎来来来，我也敬您二位啊，敬您二位，夫妻恩爱早，那个呃呃早早晚晚，反正那都在一起啊！来一个，来来来，一个喝酒喝酒喝酒，来来来来来，敬大家，敬大家。徐印，呃，你之前不是在东边那个商场卖东西吗？最近进宾馆了哈，我也托的人，宾馆想要年纪小点的，我岁数太大了，所以呢就找人走的关系才进去的。嗯、这宾馆挣得多，你要不托托关系把我也弄进去呗？哎呦喂，你以为你岁数小啊？那样儿吧，回头你得把客人吓跑了。我我我怎么就把客人吓跑了？你以为跟你似的，长那么歪瓜裂枣的？哎呀，歪瓜裂枣怎么了？哎，我们就是北京的萝卜，心儿的尾。你看咱们家的街坊都跟说相声。哎呀，我顺便也说一句。啊，我呢，准备把我台湾所有的产业全都卖了，回咱北京来养老，故土难离呀、啊。是不是啊？哎，人这就叫老猫房上卧，是没没找旧窝啊。更何况啊，您在北京都结婚了啊，您跟西恩，哎，当初啊，他。啊，呃，我，哎，我，我，我，我就是想问问您，那二位，新怎么认识的？就这么就认识了。真想不到哈、啊，你跟大家伙都这么熟。来来来来来，我敬大伙一杯。来来来，哎，好好好，得嘞。我不是真熟吗？大家您都不知道。啊。他呀，之前想做后妈，没想到现在就成了大妈。干嘛呀？干
干嘛都瞪着我，说错了。怎么回事啊？没想到吧？我说的那坏人，就是你弟。什么？我是坏人，你难道是好人吗？几年前你就说要娶我，一拖就是好几年，一会儿这事儿，一会儿那事儿的。我知道，你就是瞧不起我。我是农村的，我眼睛还有毛病，你怕我以后拖累你是吧？你眼睛有毛病，哎，这不挺好的吗？就是啊，看不出来。你告诉他们，你跟他们说，加油。这个，他跟我说过，他的左眼后部神经有问题。其实他的一只眼睛是看不见的，失明了。伯伯，你说话真不客气。其实我的左眼啊，就是瞎的，常人是看不出来的。再过几年，我左眼底部神经就会漫步到右眼，到时候就是个全瞎。我跟你说过。你就是全瞎了，我也要照顾你。听见了吗，儿女？这是你哥说的话。你再看看你自己，兄弟啊，我真不知道你就是那个。我要是有心脏病的话，我现在恐怕就倒下了。大哥，大哥，你听我说，我跟许云是那什么，但没那什么过。什么过呀？完蛋了！闭嘴！像个什么？大宝，哎，哎哎，这这这喜事儿，喝起来！我不就是问问吗？你嚷嚷我干嘛呀？狗猪子你！大宝，兄弟，孩子不懂事儿，你就别嚷嚷了。我的意思是，我我我怕您有心理负担。其实我跟徐云真的真的没有那个，咱哥俩还是亲的。那肯定是亲的呀。太逗。儿女，以后你得叫我嫂子。<笑>怎么那么逗啊？哎呀，我躲来躲去的想躲开你们家，我怎么转来转去就转你们家了？这就是命。哎哎，哎，这这个你亲上加亲，哎，这那那这是好事啊。是一家人呢，不进一家门。对对对对，哎，来来来，哎，来，吃点，吃点。出来透透气。这厕所里边特没劲。你说我爸都那么大人了，自个儿干什么他还不知道吗？我是从来不问，就冯金老作妖。我知道。哎呀，你们家的事儿啊，不急了。哎，你刚才跟那俩大妈
，把霍云甲的事情给说明白了没有？讲明白了，那还不简单的跟个艺似的。有一次冯清迪十八年没看完，我愣是给他讲清楚了。所以啊，我突然有了一个想法。最近我们杂志社的情况不是特别的好，销量一直在往下掉。大家伙都说这是电视给闹的。哎呀，现在好多的读者都去看电视了，我们想了好多办法，也没起到什么作用，总不见得让人把电视机给砸了吧？那是那肯定不行啊。所以你们刚才在聊的时候啊，我就在琢磨，这电视剧吧，播一次也就完了，但好多人呢未必都能完全看上。如果我们能把电视剧的剧情登在我们杂志上，哎。说不定能够吸引一部分的观众。如果能够把一部分的观众再拉回成为我们的读者，这未尝不是一件好事情。对呀、啊。但问题是，那就得找一个既熟悉电视剧剧情，又能够写文章的人。我呀，小叔。你啊，行嘛？怎么不行了？我参加作文比赛，年年全国得奖，而且只要是我看过电视剧，一遍都能说出来。你信不信？我现在就跟您说，你你你选哪个？我信。我说文哥，我真觉得你们学校应该保送你进大学。谁说不是？但您是不知道，这保送上大学。得是三好学生，德智体。王老师说，我德就不过关。<笑>你小子，来来，呃，再一次恭喜贺喜。哎，兄弟，咱二位敬二位一杯啊！哎，大哥，敬您一下啊！哎，这酒真是好酒啊！我我先干杯敬啊！哎呀，好好好啊！啊，徐阿姨。嗯今儿这么好的日子，我也该敬您一杯啊！之后咱们就是亲戚，您就是我大妈了，来，幸福美满啊！亲，你怎么不给面子呀、啊？坐进，坐进。金强，黑子被你关在屋里关了一天了，一天都没吃饭了。哦。哎呀，冯大哥，您慢慢喝着啊，我还得赶紧回家收拾我那兔崽子呢啊！是啊，是啊，您慢慢喝着啊。哎，冯婷，正好我送你回家啊。我回去干嘛？我还没吃完呢。哎呀，我还有事问你呢啊。哎，赶紧回回家。行不行？您别走吧，来人啊！您慢慢喝着啊。好，慢走啊。小姑奶奶，你还嫌你们家事闹得不大呀？你走吧，走吧，先走了啊！哎呀，发脾气啊！做成手办了，怎么办呢？你们兄弟俩不会相互谦让吧？这是什么话呀？人又不是东西，他怎么能让呢？我大爷，说实话，我要知道你是信封，我肯定不会搭理你。我讨厌信封的。妈对你可不错啊，老太太不信佛。哎呀，行了，别说这些了。我是想说呀，咱们这个家以后可怎么相处？哎呀
我哪知道有这么多的故事啊，大哥，你放心，嫂子。以前的事儿就翻篇了，是不是？以后咱们就是一家人了，长兄为父，老嫂比母。是你老嫂？不是，我是，我是想说，你能够嫁给我哥，我谢谢你，真的。结婚以后啊，就相互照应呗，好好过你们的日子。呃，嗨，我这我这人嘴特笨，他知道。这个不过是这样吧，我我我敬你们俩一杯，来，来。嫂子，行了，一家人永远是一家人啊！嫂子，以后你眼睛真要是不行了，我们全家人照顾你。从来不怨命运之错，不怕旅途多坎坷。你慢慢聊，我去看一下小肚子。想着那梦中的地方去，错了我也不悔过。人生本来苦恼一多，再多一次又如何？我也不知道说什么好。太奇怪了，我就,就想着要躲开你家里，我怎么还是去你们家门了？啊！真是个谜。明啊，明啊。对了，是你知道你眼睛的事儿？那么多人都知道，他能不知道吗？哎，他有俩孩子，以前还有我妈。不容易呀、啊！来，我们喝。哎。从来不这事儿那事儿，这这都怨我呀！我还知道你心里一直装着这事儿。
，你外围我都不是人呗。妈，干嘛呢？呃、哎，那什么，吃饱了没有？吃饱。我问你，您是真不知道徐阿姨那个问题？管着吗你？跟你有什么关系啊？行，没关系。老杜大，明年咱再考一回。管着吗你？跟您有什么关系啊？我把你养这么大，怎么跟我没关系啊？从今以后，我不再要您一分钱。等着吧。我还误会了你们俩。干什么呀？不要闹了，回家待着去。不是凭什么呀？不要闹了，再闹叫警察了。你怎么回事？哎呦，哎呦，你身上上起来了，疯了你！你们怎么来的呀？我是碰上肖战，怕你闹事儿吗？过来看看你。怎么样了？他们承认我的成绩，但没有学校愿意录取我，还说把我的档案送回街道了。这分数线过了，凭什么不录取啊？那些学校不愿意录取有一科是零分的学生，那怎么办呀？我哪知道怎么办呀？哎，先别着急，实在不行，托人找找关系吧。托谁去？我能托到谁？我们家能托到谁？再说了，就算找着人，还得送礼。我们家有这个钱吗？三个月有什么感想啊？伙食不错，严肃点，别嬉皮笑脸的。出去把头发好好理一理啊，换换衣服，别穿着这花里胡哨的。在这等我啊。我跟你说啊，记住这次教训，以后不要再回来了，听见没有？我可不想再见了，走吧。我们就回家了啊！咱哥俩就别回家了。你怎么又跑回来了？外边，外边有人找我拼命。拼什么命？这是拘留所门口，谁敢在这打架？疯了！不是打架，是拼命，拼命。站会儿不行啊，警察叔叔，你看好了啊，这可是拘留所，拘留所门口站着犯法呀。我没说你犯法，但是你手里拿着板砖，你想干嘛呀？警察叔叔，谁说拘留所门口不能拿板砖站着呀？你还挺能对付是吧？我警告你，如果你敢在这儿闹事儿，我直接把你送进去，你信不信？没事了。最好给我放老实点儿。你躲这儿干嘛？出去找死啊！我这大门关着呢，他敢进来吗？那小子从小就一根筋，谁要是沾染了他，非得扒了人家一层皮不行。下手狠着呢，绝对是来找我拼命的。谁让你去招惹人家了？你们家有电话没有？胡同里，空中的。号码告诉我。你看你怎么样？
下这么大的雨，那小子还在外面站着，看来真是来找你拼命。我不都说了吗？不过你小子之前不是说在你的胡同里挺横的，今天怎么红了呢？横的怕愣的，愣的怕不要命的。我不也是好心吗？自己干了啥你不知道吗？啊！你把人家带到你那儿去，不出事儿才怪你。好，我脑袋里全是粪，他不是想打死我，我让他打，人家是来找你拼命的。反正回家我爸也得打死我，要不让他打，要不也得让我爸打死。横竖都是死，开门。冯东，你不是要打我吗？往这儿打！别说话了，跟我回家。住手！啊，冯东！冯叔，冯叔，冯叔，没事吧你？你个小兔崽子你！啊，跑到拘留所门口闹事啊？赶紧回家去！你来干嘛呀？我告诉你啊，小兔子，你要是折进去了，你这辈子都完了你！叔，赶紧回去！起来，冯叔，这是我俩的事儿。冯东，你要是觉得打我能解气，那你就来。能闭嘴！别说话了。你想来逞英雄？挂了你！冯、啊、东，冯、啊、东，冯、啊、东，你连你妹都打呀！兔崽子，没事吧，青？没事吧，冯青？
这么打算再考一年啊？人就一辈子，哪有那么多时间能耽误呢？我分数都过，他们不要我。狗屁大学，给脸不要脸。我还不给他们脸呢。你的脸很值钱吗？当然。那今后你有什么打算啊？你要真没什么事儿干，就跟我混吧。我听说南方倒国库券跟北京价钱是不一样的，我们这帮人啊，正琢磨着去倒国库券呢。大家都在凑钱呢。咱别开口闭口就提钱，行不行？俗气。这钱固然很重要。但人生最重要的不一定是钱，还有更多别的东西呢。什么东西啊？这我还没想好，但一定有。那才奇了怪了呢！我跟你说，就我现在回家，咱哥俩以后就得八宝山见了。不管怎么样，那也是你亲爹，他不可能真把你打死的。你还是去关心一下冯青吧。不管怎么说，他也扎扎实实为你挨了一板砖呢。单上拿下去，你看，你看，从我怎么跟你说的？天高任鸟飞，海阔凭鱼跃，广阔天地那那等着你去开拓呢。你说你，你怎么不飞？你怎么不当鸟啊？哎呦，大风啊，你说这个这个名单内是常委会决定的，找我没用。你别再给我废话！你今天要是不把我名字从名单上拿下去，你干嘛？
汽油。你要是不按照我说的去做，今天就在这儿，咱俩一块玩完，一看大门了，搭上一个厂长，值了。这真是汽油，当然，汽油比柴油烧的痛快。我就是想跟你一块儿死。放生地，你敢威胁厂领导，破坏生产，你知道后果吗？还真以为我是窝囊废呀！哎哎哎，跟、哎哎、你拼了！疯、哎、子，疯子，我让你知道让我，哎、我让你这是谁？疯子。我急了，哎呀，哎，哎，放放，你干嘛？哎呦喂！哎，别动！你的寿数到了，明年的今天就是咱俩的忌日。爸没出息，我今天想好好看看。为了你们，你爸低起脸都豁出面去我。冯胜利，我告诉你，我李明柱也是吃生肉长大的，都不是点，点呀！你丫不点，你是孙子点呀！来点，来，你干嘛？上路吧！哎，兄弟，点呀！凉水啊，冯胜利！你这玩笑开的，忒大了点吧？哎。不对呀、啊！我明明装的是汽油，我烧死人王八蛋的，我给你同归于尽！嗨嗨嗨，怎么说话呢？谁是王八蛋呢？我告诉你，你再这么胡闹，我这就给派出所打电话。现在正严打呢！哎哎，别别别别别别，哎别别别，哎呀，李厂长，李厂长。您千万可别跟他一般见识，他最近呢、啊、就是嘴缺肉、胃亏酒，精神不太正常，他压根儿也没打算烧死您。谁说我没打算烧死？哎，那他就是打算呢，拿凉水啊，想吓唬吓唬您。其实这水啊也不是凉的，都是从他脑子里溢出来的啊。哎呀，行了行了行了，哎，走开！哎，我告诉你，李文路，你把精神上有点歇歇啊。我回头我非烧死你！我掂你们家房子，我我跟你没完我！能解决？那不邪了门了？怎么成水了这样？能解决，能解决。
，真厉害，还拿凉水把人家伙透心凉。不管怎么说，哎，我算是服了你了。虽说用凉水浇那小子一个透心凉，但足以证明你的英雄气概。今后谁再说你是窝囊废，我跟他急。停心留职，没工资了，我们家家里吃什么呀？我还得找。哎呀，哎呀，回来！行啦，我说你还没完啦。要我说，就四分钱的小邮票就够那小子喝一壶的。你干嘛这么兴师动众啊？什么邮票啊？对付他就是那汽油，哪天我再找一桶来，我非我非烧死你不可！我。回去了，回去了啊！哎，行，我信了，哎，我信了。大同，跟真事儿。什么？哎呦，不是，咱俩这桶是不是拿错了？哎，大成，哎，大鹏，怎么有事儿啊？什么事儿？有火了。烟我用呀，那你们不抽烟吗？我刚才打了一桶水啊，回去洗衣服，结果一倒出来全是汽油，我那工作服全泡汽油里了。啊？哎，我说的，我说，还真是汽油啊！李明珠，今儿算你命大。我那天我再来，我饶不了你。行了，我是知道冯胜利是谁，孙磊你咋的？我是知道这事。冯胜利是谁？哎呀，哎，行了行了，哎，行行行了行了行了，这怎么回事啊？这是。昨天晚上，你在冯东那睡的吗？前天晚上也在。听冯都说，他少考了一门英语。哎，我估摸着，他就是说分数过了分数线，肯定上不了什么好大学，对吧？他说你忘了孵蛋。高考的事他跟你说了吗？说了呀，他说他被警察抓了，所以就耽误了。他没有告诉你？他在警察那儿什么都没说吗？他在警察那儿说什么呀？这事儿不会跟你有关系吧？杜翔听那玩意儿，杜翔听那玩意儿，我们真的没看，冯都他也没看，我们就是倒霉。他被抓那天晚上，我一晚上没睡，考英语的时候。所有单词我都认识，我就是不懂句子的意思。我，我心里长草了。下午那门，我考了一半我就交卷。考一半就交卷，为什么呀？因为我不想让他认为我占他便宜。你有病啊！你们北京人怎么把事情想得这么复杂？反正我想问题就特别简单，我现在没别的，就是挣钱。你是不是觉得我们特别无聊？我可没这么说。我就是运气不好，成都倒好，他进拘留所，他没把我供出来，他倒成英雄了。从小到大每次都是这样，他之前帮肖薇一挡了一刀。肖薇一是我妹妹，是我亲妹妹，那刀该我挡的。行了，我说，这赌气啊，归赌气，咱真的不能跟人家拼命去。你看，昨天呢，就算我说错话了，行吗？你别往心里去。行了，武大爷，你少说两句吧。好话坏话都是您说的。他要真的跟李明柱同归于尽了，那你们家这顶梁柱就没了。我还顶梁柱呢，我现在一分钱都挣不回来了，我连个船子都不是。啊，是我明白，这回高考呢，是我们家小黑子毁了你们家小犊子一把。你放心，我准备报应在你身上。你还敢报应我
。哎呀，我报答在你身上。我现在是电视台节目组的人了，电视台传达室啊就缺人了。回头我跟我们领导说说，把你调到传达室里边看大门不得了吗？真的？我是节目组的人，我现在真的是大拿。那你赶紧的呀，赶紧帮帮我呀！你好，我这就回单位跟我们领导说说啊！你你你等着我的消息啊！你是不是喜欢冯都？我讨厌冯都。什么？其实我想了一个办法，可以让你留在北京，我可以让我妈托关系帮你找一份正经的工作，你就有收入了，也不要像现在这样飘着呀。我现在不仅讨厌冯都，我还讨厌你了。什么意思啊？你们北京人特别自以为是，你是不是生来就觉得自己是救世主，自己是英雄？其实你们什么也不懂，所以我不想跟你们玩了，我走了。哎，西城，为什么呀？每次我快要绝望的时候，你、冯都，你们就突然冒出来了，然后你们就给我希望，我就像打了鸡血一样的继续折腾，结果呢，到最后，每一次都是一样的，白折腾。不是。你你到底想说什么呀？我没明白。我想说我要堕落了，你们以后能不能别管我呀？我一个外地人在北京，我把我妈都死了，我不整点邪的歪的，我生活不了，我要堕落，你们救不了我，所以你们从今天开始，你别再管我了，听到了吗？也别来找我。你知道面对深渊最好的办法是什么吗？以后你们谁也别来找我，谁也不许帮我。什么？冯胜利真的是提着汽油桶？我还能骗你呢？我那一身工作服全完了，汽油洗的。算他是疯了，那不也是被你们逼的吗？他冯胜利就是一老实巴交的职工，你让他停薪留职，他能干什么？他能做买卖？他冯胜利能做什么买卖啊？他连秤都不会数。呀，优化组合，真的不是我的主意。你说，全场五百来号职工啊，实际上能留下二百多人就不错了。真的是要改革吗？不是我跟冯胜利过不去。就算我现在把冯胜利叫回来，那其他人呢？所以你们要想想办法呀、啊！你们不能把职工推到社会上就撒手不管了。今天你是把冯胜利惹急了，明天再出个张胜利，再出个李胜利，那您这日子还过不过了？哎，行了行了，我知道了。我这就给局领导打电话，商量商量。反正不能把人往绝路上逼。行了，我知道了。哎，江子，我们厂里的事儿千万别告诉你奶奶啊，省得她操心。奶奶早就知道了，她怎么知道的？五大爷说的呀。这孙子他说这干嘛呀？行了，您现在就说呀，您调到电视台看大门不就得了？那万一不成呢？哪来那么多万一？走一步算一步，这不就为了让奶奶不操心吗？那是你想的叫啊？不是您问我的呀？哎，那。那塑料桶怎么说啊？您就说您给同事送白酒，您别提汽油不就得了？你小子还一肚子主意啊！那不然呢？您没主意，我也没主意，您还指望奶奶有主意？您也别太着急，事情总有办法可以解决的。啊，一会儿啊，看看他们回来怎么说来着。啊，回来了。
，胜利啊！哎，你干嘛去了？啊，我我没干嘛呀。啊，我给我们同事送了桶白酒，啊，早就欠人家的了。啊，嗯，冯大哥，听说你们单位也优化组合了。啊，那个，停薪留职，哥。停薪留职。没钱了，不，妈您别担心啊，我已经找好下家了，要不然他们也不敢让我回家呀。啊，我是我们厂的这个在编的正式职工，您放心。嗯，找好下家了。啊，呃，妈您不知道啊，我们厂这人呐忒多。嗯，人浮于事，我早就打听好内部消息了，所以我马上就跟武坚强说好了，我上他们单位开大门去。嗯，三年啊，一忍就过去了。嗯，那就好，那就好。哎呦，大妈可担心死了。哎呀，我妈那瞎操心。妈没事儿啊，什么事儿都没有。哎，没事吧？哎，妈，我大哥呢？嗯，他这个呃，到宾馆拿东西去了。哦，啊。哎，这是什么玩意儿啊？捐献。嗯嗯，你弄的？啊，我孙子就是厉害。是。嗯。